ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்பாட் த எரர்ஸோட பார்ட் டூ வீடியோ இது என்கிட்ட இருக்கிற கொஷின் பேப்பர்ஸில் ஆல்ரெடி கேட்ட ஸ்பாட் த எரர்ஸ் ஒரு ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸுன்றதை விட ஃபிஃப்டி பேட்டர்ன் அதாவது ஃபிஃப்டி டைப் கொஷின் ஐம்பது விதமான ஒரு கொஷின்ஸை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸை பார்ட் ஒன் வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கிற அந்த லிங்க்கை பயன்படுத்தி நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்துக்கோங்க இப்போது பார்ட் டூ வீடியோ நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ்த் கொஷின் தோ ஐ ஹாவ் டன் மை இன்டர்வியூ வெல் ஐ வாஸ் நாட் செலக்டட் தோ ஐ ஹாவ் டன் மை இன்டர்வியூ வெல் ஐ வாஸ் நாட் செலக்டட் இப்போ இந்த சென்டென்ஸ்ல என்ன மிஸ்டேக் இருக்கு அப்படின்னு பாப்பமா தோ ஒரு சில சென்டென்ஸ்ல வந்து தோவும் வந்திருக்கும் பட்டும் வந்திருக்கும் அப்ப தோ வந்தா பட் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த சென்டென்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா தோ மட்டும் தான் இருக்கு பட் வந்து இல்ல அப்போ இந்த சென்டென்ஸ் வந்து கரெக்டா தான் இருக்கு ஸோ தோ ஐ ஹாவ் டன் my interview well i was not selected ipo where enna idla mistake irukku appdi nama check panni paapom though correct ah irukku i have done my interview well na nalla pannirken i was not selected ellame correct ah irukra maadha theriyudhu ipo inga enna mistake na tense la da inga தப்பு பண்ணிருக்காங்க ipo i have nu irukku laya have ngiradhu present tense ah past tense ah have ngiradhu present tense has to have present tense had past tense varuma ipo next sentence paarenga i was not selected inge vande present tense use panikanga inge vande past tense use panikanga indha maadhiri ore sentence la nama rendu tense nama use panna koodadhu so nama enna pannanum na nama idhu vande i was not selected idhu vande mudinjiruchu laya ipo idhu present one rendai me present ah maatanum illa na rendai me past ah maatanum ipo nalla indha sentence observe panni paarenga though i have done my interview well i was not selected na nalla da interview panna aanalum புரிஞ்சுச்சா <laughs> keep their children keep nu podranga correct kon nariya plural vandanaala inga vandu keep nu podranga keeps nu podama correct ah irukku they are children avangaloda children with control with control la ena ipo inda edathla with control la dhaan edho ena senjirukku inga mistake irundirukku appo inda preposition nam enna cheyano change pananum okay the sentence la enna meaning na பேரண்ட்ஸ் வந்து சில்ட்ரன் அவங்களுடைய கண்ட்ரோல் கீழே வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு தானே அர்த்தம் அவங்க கண்ட்ரோலுக்கு கீழே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தமிழில் சொல்கிறோம்ல அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கிலீஷில் அந்த கீழே அப்படின்ற அந்த ப்ரிப்போசிஷனாக நம்ம என்ன செய்யணும் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ வித்துக்கு பதிலாக அண்டர் அப்படின்னு நம்ம போடணும் சம் பேரண்ட்ஸ் கீப் த சில்ட்ரன் அண்டர் கண்ட்ரோல் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி எயித் கொஷின் த கலர் ஆஃப் த கர்டின்ஸ் ஆர் வெரி பிரைட் இப்போ இந்த சென்டென்ஸில் என்ன மிஸ்டேக் இருக்குன்னு பார்ப்போம் த கலர் த போட்டது கரெக்டு கலர் ஸ்பெல்லிங் கரெக்டு ஆஃப் த கலர் ஆஃப் த கர்டைன்ஸ் அப்படின்னா கர்டைனோட கலர் அதுவும் கரெக்டு கர்டைன்ஸ் ஆர் வெரி பிரைட் இப்போ இதில் என்ன மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஆர் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆரில் தான் மிஸ்டேக் இருக்குது ஏன்னா இந்த ஆர் வந்து இந்த கர்டைன்ஸ் வந்து ப்ளூரலாக இருக்கிறதுனால இங்கே ஆர் போடலை இந்த கலர் இப்போ கர்டைன்ஸோட கலர் அதுதான் வந்து பிரைட்டாக இருக்கு அப்ப அந்த சென்டென்ஸ்ல கர்டனை பத்தி பேசுறத விட கலரை பத்தி தான் பேசுறாங்க சோ இந்த கலர் ஆஃப் த கர்டன் கலர்ன்றது ஒரு கலரா ஒரு கலர் தான் அதனால இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் போடணும் ஒருவேளை இந்த இடத்துல இந்த கலர்ஸ் ஆஃப் த கர்டைன்ஸ் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ஆர் போடுறதுல தப்பு இல்லை பட் இந்த இடத்துல கலர்னு சிங்குலர்ல கொடுத்தனால நம்ம இந்த இடத்துல யூஸ் தான் போடுவோம் த கலர் ஆஃப் த கர்டைன்ஸ் இஸ் வெரி பிரைட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா இப்போ நம்ம டுவெண்ட்டி நைன்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஐ சா அண்ட் யூனிஃபார்ம்டு சோல்ஜர் ஹைடிங் பிஹைண்ட் த வால் இப்போ இதில் என்ன மிஸ்டேக் இருக்குன்னு பார்ப்போமா ஐ சா நான் பார்த்தேன் அண்ட் யூனிஃபார்ம்டு அண்ட் யூனிஃபார்ம் இந்த இடத்துல நமக்கு பிரச்சனை இருக்கு பாருங்களேன் அண்ட் யூனிஃபார்ம்டு இப்போ யூனிஃபார்ம் எப்படி நம்ம எழுதுவோம் யூ போடுவோமா எப்படி தமிழில் யூ போடுவோம் தமிழில் எப்படி யூனிஃபார்ம் எழுதுவோம் 
இந்த யூ போடுவோம்மா ஃபஸ்ட் லெட்டர் தான் நமக்கு முக்கியம் இந்த யூ தானே போடுவோம் இந்த மாதிரி தமிழில் யூ போட்டு இது வந்து உயிரெழுத்தா அப்படின்னு பார்த்தா இது உயிரெழுத்து இல்லை அப்போ இது உயிரெழுத்து இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஆன் போடக்கூடாது நம்ம அன்னைக்கு சொல்லிக்கொள்ள ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அம்பிரலான்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அம்பிரலாக்கு ஆ போடுவோம் அப்போ ஆன் அம்பிரலா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அது ஆன்றது உயிரெழுத்து இப்போ இங்கே யூனிஃபார்மில் யூ போட்டிருக்கோம் அது நான் வந்து உயிரெழுத்து இல்லாததுனால நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது ஏ தான் போடணும் ஹேன் போடக்கூடாது ஸோ இதை நான் ஆன்சர் பார்ப்போமா ஐ சா ஏ போடணும் ஹேண்ட் போடக்கூடாது ஐ சா அ யூனிஃபார்ம்டு சோல்ஜர் ஹைடிங் பிஹைண்ட் த வால் இப்போ உங்களுக்கு இந்த சென்டென்ஸ் புரிஞ்சிச்சா இப்போ நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் போகலாமா தேர்ட்டி நோபடி நோஸ் ஒய் வாஸ் ஹி கில்டு இப்போ இந்த இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது எப்படி கே இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் நோபடி நோஸ் இப்போ பாருங்களேன் இந்த நோபடி நோ ஒன் இந்த மாதிரி பாடி நோபடி எவ்ரிபடி எனிபடி அந்த மாதிரி வந்தா நோ ஒன் எவ்ரி ஒன் இந்த மாதிரி வந்தா எல்லாத்துக்கும் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யணும் சிங்குலர் தான் போடணும் இதோட அர்த்தம் என்னன்னா ஒரு ஆள் அப்படின்ற மீனிங் தான் சிங்குலர் தான் அதனால இந்த இடத்துல எஸ் போடணும் கரெக்டா போட்டிருக்காங்க நோ படி நோஸ் ஒய் வாஸ் ஹீ கில் அப்ப வேற என்ன சென்டென்ஸ்ல மிஸ்டேக் இருக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல வாஸ் ஹீ இப்போ இது வந்து ஒரு கொஸ்டினான்னு பார்த்தா ஒய் வாஸ் ஹீ கில் அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் ஆனா இது வந்து கொஸ்டின் கிடையாது ஏன்னா இங்க வந்து ஃபுல் ஸ்டாப் தான் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு கொஸ்டின் மார்க் கொடுக்கல ஃபுல் ஸ்டாப் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வாஸ் ஹீனு போடக்கூடாது இது அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணி ஒய் ஹீ வாஸ் கில்டுன்னு சொல்லி வரும் இப்போ இந்த சென்டென்ஸோட ஆன்சர் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நோ படி நோஸ் ஒய் ஹீ வாஸ் கில்டு ஒய் வாஸ் ஹீ கில்டு வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா ஒய் ஹீ வாஸ் கில்டுன்னு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி போட்டிருக்கோம் ஏன் இது ஹீ முன்னாடியும் வாஸ் பின்னாடியும் சொல்லி சேஞ்ச் பண்ணணும் ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கான க்ளூவை நம்ம இந்த வீடியோல பாக்கலாம் கொஸ்டின் வந்து ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு அப்படின்னா அந்த கொஸ்டின் எப்பயுமே என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வி வேப் தான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும் அதாவது இப்ப பாருங்க இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அப்ப உங்களுக்கு நல்லா தெளிவா புரியும் இது ஒரு கொஸ்டின்ங்க ஆர் யூ அ ஸ்டூடெண்ட் நீ ஒரு ஸ்டூடெண்டா அப்படின்னு உங்ககிட்ட கேட்கறாங்க அப்ப அது வந்து ஒரு கொஸ்டின் அந்த கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா இதுதாங்க பி வேர்ப் இஸ் ஆம் ஆர் வாஸ் வேர் இதெல்லாமே வந்து பி வேர்ப்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது வந்து என்ன செய்யணும்னா முன்னாடி வரும் பி வேர்போ இல்ல டபிள்யூ ஹெச் கொஸ்டின்ல அப்புறம் எல்லா கேன் குட் மே மைட் கேன் யூ டூ திஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க அப்ப கேன் மாடல் வேர்ப் இந்த மாதிரி வேர்ப் எல்லாமே முன்னாடியும் வரும் அந்த பிரனவுனும் சப்ஜெக்ட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா நவுன் பிரனவுன் இது வந்து நெக்ஸ்ட் வரும் இதே சென்டென்ஸ நான் வந்து ஸ்டேட்மெண்டா மாத்திரேன் கொஸ்டினா இல்லாம நான் அதை வந்து அதுக்குரிய ஆன்சர் எழுதுறேன் யூ ஆர் அ ஸ்டூடெண்ட் போட்டிருக்கேன் அதே வேர்ட்ஸ் தான் இருக்கு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் இதை கொஸ்டினா சொல்றேன் இதை வந்து ஆன்சரா சொல்றேன் சோ யூ நான் வேற ஒண்ணுமே பண்ணல இந்த யூவை முன்னாடியும் ஆற பின்னாடியும் மாத்தினேன் கொஸ்டின் டைப் என்ன செஞ்சிருச்சு மாறிடுச்சு அப்போ கொஸ்டின் டைப் முன்னாடி <laughs> சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் அப்படி தானே வரணும் அப்ப சப்ஜெக்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும் ஹி வாஸ் கில்ட் உங்களுக்கு இது புரியுதா இப்ப நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் போலாம் இப்போ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் மை ஓல்டர் பிரதர் இஸ் லிவிங் அப்ராட் மை ஓல்டர் பிரதர் இஸ் லிவிங் அப்ராட் இதுதான் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ இதோட ஆன்சர் என்ன வரைக்கும் அப்படின்னா ஆன்சர் பாருங்க மை எல்டர் பிரதர் லிவ்ஸ் அப்ராட் இப்போ எல்டர் இந்த ஓல்டர் என்ன செய்யணும் எல்டர்னு சேஞ்ச் பண்ணும் ஸோ மை எல்டர் பிரதர் இஸ் லிவிங் இந்த மாதிரி வந்து லிவிங் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிக்கேன்ல ஐ எம் லிவிங் இன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லக்கூடாது லிவ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ அதே தான் மை எல்டர் பிரதர் லிவ்ஸ் அவங்க வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க அவங்க அப்ராட்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க லிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் உங்களுக்கு புரியுதா இப்ப நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாக்கலாம் 32. டூ தே ஆர் டிஸ்கசிங் அபவுட் தேர் பிக்னிக் இப்போ இந்த சென்டென்ஸ்ல என்ன மிஸ்டேக் இருக்கு தே ஆர் டிஸ்கசிங் அபவுட் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த டிஸ்கஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு பக்கத்துல அபவுட் போட்டு பேசினா தப்பு வாட் ஆர் யூ டூயிங் அப்படின்னு கேட்கறாங்க உங்க மிஸ் உங்ககிட்ட அப்ப நீங்க வந்து வி ஆர் டிஸ்கசிங் அபவுட் திஸ் மேம்
புரிஞ்சிச்சா டைரக்டா டிஸ்கசிங் தேர் பிக்னிக் போகணும் டிஸ்கசிங் அபவுட் டிஸ்கஸ் அபவுட் அப்படின்னு பேசுறது தப்பு இனிமே இந்த வீடியோ பார்த்த பிறகு அப்படி பேசக்கூடாது ஓகேவா இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாமா தேர்ட்டி த்ரீ வாட் டைம் இஸ் இட் இன் யோர் வாட்ச் வாட் டைம் இஸ் இட் இன் யோர் வாட்ச் இந்த கொஸ்டினும் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கேட்ட கொஸ்டின் தான் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்ப்போமா வாட் டைம் இஸ் இட் இன் யுவர் வாட்ச் உங்க வாட்சுக்குள்ள டைம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கக்கூடாது உங்க வாட்ச்ல டைம் என்ன அப்படிதான் கேட்கணும் சோ அதோட ப்ரிப்போசிஷன் இந்த இன்ன தான் நம்ம என்ன செய்யணும் சேஞ்ச் பண்ண போறோம் சோ வாட் டைம் இஸ் இட் சாரி வாட் டைம் இஸ் இட் பை யுவர் வாட்ச் இதுதான் கரெக்டான ப்ரிப்போசிஷன் இப்ப நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் I enjoy to speak foreign languages. I enjoy to speak foreign languages. இப்போ இதுல என்ன மிஸ்டேக் இருக்கு அப்படின்னா டூ வந்து இருக்கா டூ ஸ்பீக் அப்படின்னு வரக்கூடாது ஐ என்ஜாய் ஸ்பீக்கிங் ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ் ஐ என்ஜாய் ஸ்பீக்கிங் இந்த ஐஎன்ஜி ஃபார்ம்ல தான் நம்ம எழுதணுமே தவிர இந்த இன்ஃபினிட்டிவ் என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது இன்ஃபினிட்டிவ் டூன்னு வந்துச்சுன்னா நம்ம ஜெரண்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா ஐஎன்ஜி அந்த மாதிரி நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் மாத்திக்கணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் அதே போல இந்த அப்படின்றப்போ ஆஃப் தான் நம்ம என்ன செய்யணும் யூஸ் பண்ணணும் இதை வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டை ஆஃப் டைட் ஆஃப் நியூமோனியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நெய்தர் த ஹஸ்பண்ட் நார் த ஒய்ஃப் ஆர் ரிலையபிள் நெய்தர் த ஹஸ்பண்ட் நார் த ஒய்ஃப் ஆர் ரிலையபிள் இப்போ இங்க இது இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இந்த கொஸ்டின் நல்லா கவனிங்க இந்த நெய்தர் நார் எய்தர் ஆர் இதோட ஆன்சர் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு க்ளூ சொல்றேன் நெய்தர் த ஹஸ்பண்ட் நார் த ஒய் அதாவது இப்போ இதுதான வந்து உங்களுக்கு வேற எந்த வேர்பாவது இருக்கா நெய்தர் இதுல வேர்ப் இல்ல நார் த ஒய்ஃப் இங்கேயும் இல்ல இஸ் ரிலையபிள் இப்ப இந்த இடத்துல மட்டும்தான் வேர்ப் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த வேர்ப் பக்கத்துல என்ன இருக்கு ஒய்ஃப் தான் இருக்குது இந்த வேர்ப் பக்கத்துல என்ன இருக்கோ அது சிங்குலரா இருந்துச்சுன்னா நீங்க இங்க சிங்குலரா போடணும் இது புளூரலா இருந்துச்சுன்னா இங்க நீங்க புளூரலா போடணும் இங்க பாருங்களேன் வேர்ப் அக்ரீஸ் வித் தப்ஜெக்ட் நியர் டு வேர்ட் பக்கத்துல இருக்குது சரியா இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க எய்தர் ரஹீம் ஆர் ஹிஸ் பிரதர்ஸ் ஹாவ் டு பி இன்வைட்டட் இப்போ ரஹீம்னு ஒரு ஆளு பிரதர்ஸ்னு ஒரு ஆளு போனதுல ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இதுலயும் சிங்குலர் இருக்கு இதுலயும் சிங்குலர் இருக்கு நம்ம பக்கத்துல இருந்த வேர்புக்கு பக்கத்துல ஒய்ஃப் இருக்கு ஒய்ஃப் ஒரு ஆள் தான் அதனால நம்ம இஸ் போட்டிருக்கோம் இங்க எய்தர் ரஹீம் ஆர் ஹிஸ் பிரதர்ஸ்ல ரஹீம் ஒரு ஆள் இருக்காங்க பிரதர்ஸ்னு புளூரல் இருக்கு இங்க சிங்குலர் இருக்கு இங்க வந்து புளூரல் இருக்கு இப்ப என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம ஹாவ் பக்கத்துல ஹாவ் தானே கொடுத்துருக்காங்க ஹாவ் பக்கத்துல பிரதர்ஸ் இருக்கு இங்க வந்து புளூரல் புளூரல்னா என்ன பண்ணுவோம் ஹாவ் பண்ணுவோம் ஒருவேளை ஒரு பிரதர்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரஹீம் ஆர் ஹிஸ் பிரதர்னு இருந்தா இந்த இடத்துல ஹாஸ் போடுவோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா இப்போ நெய்தர் நார் எய்தர் ஆர்னு வர்ற சென்டென்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற சப்ஜெக்ட விட்டுறணும் ராஜு <laughs> 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 
அப்படின்னு வரும் ஸோ ஆன்சர் பாருங்க ராஜு மெட் வித் அண்ட் ஆக்சிடென்ட் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நீங்க நல்லா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மெட் வித் அண்ட் ஆக்சிடென்ட் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஹி சஃபர்ட் வித் சிவியர் ஹெட் ஏக் இப்பதானே நான் சொன்னேன் சஃபர்ட் ஐ ஆம் சஃபரிங் டேஷ் ஃப்ரம் அப்படின்னு வரும் இல்லையா இந்த இடத்துல தப்பா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட ஆன்சர் ஹி சஃபர்ட் ஃப்ரம் சிவியர் ஹெட் ஏக் உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா மை சிஸ்டர்ஸ் இஸ் மிஸ்ஸிங் இப்ப இதுல என்ன மிஸ்டேக் இருக்கு மை சிஸ்டர்ஸ் சில வேர்ட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு எப்பயுமே ப்ளூரல் தான் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் யூஸ் பண்றோம் அதாவது கண்ணாடி அந்த கண்ணாடியை வந்து ஒரே ஒரு கண்ணாடியை மட்டும் என்ன செய்ய முடியாது நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாது ரெண்டு கண்ணுக்கும் ரெண்டு கிளாஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்பெக்ஸ் நம்ம போடுவோம் அது எப்பயுமே ப்ளூரல் தாங்க இப்ப பேண்ட்ஸ் இருக்கு நம்ம ரெண்டு காலுக்கும் சேர்த்த மாதிரி ஒரு பேண்ட் தான் யூஸ் பண்றோம் அது எப்பயுமே ப்ளூரல் தான் நம்ம பேண்ட்ஸ் அது வந்து ப்ளூரல் தான் அதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதோட ஆன்சர் என்னன்னா சிஸ்டர்ஸ் வந்துருக்கு அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் ஆர் போடணும் மை சிஸ்டர்ஸ் ஆர் மிஸ்ஸிங் சோ எக்ஸாம்பிள் ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் கிளாஸஸ் க்ளோத்ஸ் ட்ரௌசர்ஸ் பேண்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து சிங்குலரா நம்மளால பண்ண முடிய முடியாது ஆஹ் எப்பயுமே அது ப்ளூரலா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு புரியுதா இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போடலாம் ஃபார்ட்டி ஒன் I saw many gooses in the park. This is the 2022 11th standard public exam question. I saw many gooses in the park. Now, what is the mistake here? It is a plural, singular plural. Gooses is a plural. Goose is a plural. Geese. G-E-E-S-E. Geese. Then, singular plural is a plural. So, let's check that. Now, let's see the next sentence. 42. I am born in Mumbai. இப்ப உங்க கிட்ட கேக்குறாங்க நீங்க எங்க பிறந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க நிறைய பேர் யூஸ் பண்ற சென்டென்ஸ் தான் சார் ஐ ஆம் பா இது வந்து ஒரு மிஸ்டேக்கா நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் சோ ஐ ஆம் பார்ன் இன் மும்பை அப்படி சொல்லவே கூடாது நம்ம இப்போ இருக்க தானே செய்யறோம் ஐ ஆம் தான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடாது நம்ம ஆல்ரெடி பிறந்து பிறந்தாச்சு பிறந்தே ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்போ அது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்போ கண்டிப்பா ஆன்சர் வந்து என்ன இருக்கும் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல தான் இருக்கணும் அதோட ஆன்சர் வந்து ஐ வாஸ் பார்ன் இன் மும்பை இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாக்கலாம் இந்த சென்டென்ஸ் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தோ ஹி இஸ் ரிச் பட் ஹி இஸ் கைண்ட் இப்போ தோ அப்படின்னா ஆனாலும் அர்த்தம் பட்டுனாலும் ஆனாலும் அர்த்தம் அப்ப ரெண்டு தடவை நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அதனால வந்து ஏதாவது ஒரு ஒண்ணு தான் நம்ம என்ன செய்யணும் யூஸ் பண்ணணும் சோ இதோட ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு தோவை எடுத்து விட்டுருங்க இல்லைன்னா பட்டை எடுத்து விட்டுருங்க இந்த சென்டென்ஸ்ல நான் பட்டை எடுத்து விட்டுருக்கேன் தோ ஹி இஸ் ரிச் ஹி இஸ் கைண்ட் நான் பட்டை பட்டை என்ன செஞ்சுட்டேன் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இதே மாதிரி பேட்டர்ன்ல வேற என்ன கொஸ்டின் எல்லாம் வரும் தெரியுமா ஆஸ் வந்தா சோ வரக்கூடாது இஃப் வந்தா ஆர் வரக்கூடாது அன்லஸ் வந்தா நாட் வரக்கூடாது இப்போ ரெண்டு ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒண்ணு நீங்க என்ன செஞ்சிடணும் ரிமூவ் பண்ணிடணும் உங்களுக்கு அன்லஸ் வச்சு வந்து ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குறேன் ஒரு ஆன்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அன்லஸ் யூ பே த ஃபைன் யூ வில் நாட் பி எக்ஸ்கூஸ் அன்லஸ் யூ டூ நாட் பே த ஃபைன் யூ வில் நாட் பி எக்ஸ்கூஸ் இப்ப இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ்ல எந்த சென்டென்ஸ் கரெக்ட் அன்லஸ் வந்தா நாட் வரக்கூடாது அன்லஸ் வந்திருக்கு நாட் வந்திருக்கு ஒரே சென்டென்ஸ்ல பாருங்க இது வந்து தப்பு அன்லஸ் யூ பே த ஃபைன் யூ வில் நாட் பி எக்ஸ்கூஸ் தான் கரெக்ட் அப்ப அன்லஸ் வந்தா நாட் இங்க எனக்குள்ள வர்ற நாட்டை பார்க்க கூடாது இங்க பாருங்க இந்த சென்டென்ஸ் ரெண்டா பிரிச்சுக்கோங்க அன்லஸ் ஒரு சென்டென்ஸ் அப்புறம் ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு இதுக்கு அடுத்து வர சென்டென்ஸ்ல நாட் வந்தாலும் சரி வரலன்னு சரி அது நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது அன்லஸ் பக்கத்துல வர்ற சென்டென்ஸ்ல தான் நம்ம நாட் என்ன செய்யக்கூடாது யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்ப அன்லஸ் பக்கத்திலேயே என்ன செஞ்சிருக்கு நாட் வந்திருக்கு சோ இதுதான் தப்பு இந்த சென்டென்ஸ் தான் தப்பு உங்களுக்கு இது புரியுதா இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் இன்னும் ஒண்ணு வயல்னு வந்தா வென் வரக்கூடாது ஆஸ் வந்தா சோ வரக்கூடாது இஃப் வந்தா ஆர் வரக்கூடாது அன்லஸ் பக்கத்துல நாட் வரக்கூடாது வயல்ன்றது டைம குறிக்குது வயல் வந்தா வென் வரக்கூடாது இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாக்கலாம் டிவைட் த ஆப்பிள் பிட்வீன் யூ த்ரீ டிவைட் த ஆப்பிள் ஆப்பிள்ல கட் பண்ணி பிரிச்சுக்கோங்க உங்க நடுவுல எத்தனை பேத்துக்கு நடுவுல த்ரீ த்ரீ மூணு பேத்துக்கு நடுவுல அப்போ இந்த இடத்துல பிட்வீன் வரக்கூடாதுங்க இதுக்கு ஆன்சர் என்ன தெரியுமா டிவைட் த ஆப்பிள் அமாங் யூ த்ரீ ஏன் நான் பிட்வீனை வந்து அமாங் சேஞ்ச் பண்ணனா ர
would you like to have some dessert ipo in the sentence parunga would you like to have some dessert in the sentence la enna mistake irukku ellame correct ah therude would vanda like to correct i would like to would you like to correct da have அப்படி யூ வருது அதனால இங்க வந்து ஹாவ் ப்ளூரல்ல தான் போட்டிருக்காங்க ஹாவ் சம் டெசர்ட் கரெக்டா தானே இருக்கு அப்படின்னா இந்த டெசர்ட் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க டிஇஎஸ்இஆர்டி இது வந்து பாலைவனம் நம்ம வந்து பாலைவனத்தை நம்மள என்ன செய்ய முடியாது வாங்க முடியாது அப்ப நம்ம ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ல தான் இங்க மிஸ் பண்ணி மிஸ் பண்ணிருக்காங்க உட் யூ லைக் டு ஹாவ் சம் டெசர்ட் டிஇஎஸ்இஆர்டி இந்த ஒரு எஸ் வந்து எஸ் எஸ் இஆர்டி அப்படின்னு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுவோம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா டெசர்ட்னா ஸ்வீட்ஸ் சொல்லி அர்த்தம் அப்போ உனக்கு ஸ்வீட்ஸ் வேணுமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்போ இந்த இடத்துல ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் எஸ் இஆர்டின்னு போடக்கூடாது எஸ் எஸ் இஆர்டின்னு போடணும் ஸோ இப்படி கூட என்ன செய்யும் ஸ்பாட் தேரஸ்ல உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கோ ஐ ஹாவ் டூ சிஸ்டர் இன் லாஸ் இப்ப இதுல என்ன தப்பு இருக்கு அப்படின்னா ஐங்கிறது நம்ம எப்பயுமே வந்து ப்ளூரலா தான் கன்சிடர் பண்ணணும் அப்ப ஹாவ்ங்கிறது கரெக்ட் தான் டூ சிஸ்டர் டூ ரெண்டு பேர் இருக்காங்க சிஸ்டர் இன் லாஸ் இப்ப இந்த இடத்துல தான் மிஸ்டேக்குங்க இதோட ஆன்சர் பாருங்களேன் ஐ ஹாவ் டூ சிஸ்டர்ஸ் இன் லா சிஸ்டர் சிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம போடுமே தவிர இந்த இடத்துல லாஸ் மதர் இன் லா ஃபாதர் இன் லா சிஸ்டர் இன் லா பிரதர் இன் லா இந்த மாதிரி வர இடத்துல எல்லாமே சிஸ்டர்ஸ் ப்ளூரல் நம்ம இந்த இடத்துல தான் போனோம் சிஸ்டர்ஸ் இன் லா பிரதர்ஸ் இன் லா அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல தான் நம்ம ப்ளூரல் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும் லாக்கு எஸ் போடக்கூடாது நம்ம இப்ப நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாக்கலாம் He is bad in tennis. அப்படின்னு இருக்கு ஹி இஸ் பேட் இன் டென்னிஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இப்போ இதுல என்ன மிஸ்டேக் அப்படின்னா ஆன்சர் பாத்துருவோம் பேட் அட் டென்னிஸ் அப்படின்னு தான் வரணும் ஏன் இப்படி அப்படின்னா சில வேர்ட்ஸுக்கெல்லாம் ப்ரிப்போசிஷன் ஒரு பாப்போம் பேட் அட் குட் அட் ஸ்கில்ஃபுல் அட் கிளவர் அட் இப்படிதான் வரும் பேட்னு வந்தா அட்டுன்னு தான் வரும் ஹீ இஸ் பேட் அட் ஹீ இஸ் குட் அட் ஹீ இஸ் ஸ்கில்ஃபுல் அட் கிளவர் அட் சோ இந்த வேர்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் அட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இதை வந்து நீங்க மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஹூ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஆஃப் திஸ் ஹூ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஆஃப் திஸ் இந்த இடத்துலயும் ப்ரிப்போசிஷன் தப்பா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் என்ன ஹூ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் திஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இதுக்கு யாரு வந்து ரெஸ்பான்சிபிளா இருப்பா யார் அப்படின்னு சொல்லி ஃபார் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் போடக்கூடாது நெக்ஸ்ட் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் இப்போ இங்கே பாருங்க சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இதெல்லாம் நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ரெஸ்பான்சிபிள் வந்தா ஃபார்ன் போடணும் ரிமைண்டர் வந்தா ஆஃப்னு போடணும் சஃபர்னு வந்தா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன்ல சஃபர் ஃப்ரம் தான் வரும் சர்ப்ரைஸ்ன்ற வேர்டு வந்து அட்டு வரும் ஸ்பீக் வந்துனா ஸ்பீக் டூன்னு போடலாம் இல்லைனா ஸ்பீக் வித்துன்னு போடலாம் கைண்டுன்னு வந்தா கைண்டு டூன் போடணும் இம்ப்ரெஸ்ட்னு வந்தா வித்துன்னு சொல்லி போடலாம் இல்லைனா பை போடலாம் மேரேஜ்னு வந்தா டூ மேரீட் வித்துன்னு சொல்லி வரும் அந்த சென்டென்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஒண்ணுமேட்டு <laughs> I have a good news for you. I have a good news for you. இதோட ஆன்சர் என்ன தெரியுமா ஐ ஹாவ் குட் நியூஸ் ஃபார் யூ வந்து இந்த இடத்துல போடுக்க ஒரே ஒரு குட் நியூஸ் கிடையாது நியூஸுங்கனாலே ப்ளூரல் தானே அதனால ஏ வந்து போடக்கூடாது ஐ ஹாவ் குட் நியூஸ் ஃபார் யூ ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் நல்லா எக்ஸாம் எழுதுங்க மிஸ் உங்களுக்காக ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் டூ வெல் கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் தேங்க்யூ